Vorsicht, Deepfakes. Kriminelle können ein Video von euch veröffentlichen, obwohl ihr nie etwas aufgenommen habt. Alles Wichtige dazu gibt's jetzt. Ich bin Jan, euer EWE Smartgeber. Auf geht's. Viele von euch kennen bestimmt die sogenannten Face-Swap-Apps, mit denen man auf Fotos Gesichter austauschen kann. Diese Apps sind mittlerweile so gut, dass man mit ihnen sogar Videos fast live bearbeiten kann. Und für ein lustiges Video in der WhatsApp-Gruppe, in dem man sich mal zum Beispiel in ein Modern Talking Musikvideo reinstaltet, reicht das auch vollkommen aus. Im Kern dieser Apps arbeiten hochkomplexe KI-Systeme, die manchmal weniger, mittlerweile aber sehr glaubwürdige Ergebnisse erzeugen. Mit diesen Systemen kann man also Audio- und Videodaten bearbeiten oder man könnte auch manipulieren sagen. Was kaum jemand weiß, es es gibt sogar schon die ersten künstlichen Intelligenzen, die versuchen, euch in Form eines gefälschten Chatbots dazu zu bewegen, eure Banking-Daten rauszugeben. Die bedrohlichste Form von Deepfakes ist natürlich die Verbreitung von Desinformation. So ist es theoretisch denkbar, Politikerinnen und Politikern Statements unterzuschieben, die sie so nie gesagt haben. Aber auch die Überwindung von biometrischen Zugangssystemen steht im Raum. Ihr kennt vielleicht das video ident -Verfahren. Müsst ihr euch jetzt also Sorgen machen, dass von euch Deepfakes auftauchen? Das kommt ganz darauf an, ob die Kriminellen bei euch Potenzial sehen. Natürlich ist das Risiko von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen deutlich größer. Aber auch wenn ihr zum Beispiel Zugang zu sensiblen Daten habt, dann solltet ihr natürlich aufpassen. Es ist immer noch sehr aufwendig, wirklich gute Deepfakes zu schaffen und umso wichtiger ist es, dass ihr lernt, wie man solche Deepfakes erkennt. So könnte ein Deepfake aussehen. Wenn ihr zum Beispiel bemerkt, dass die Mimik irgendwie abgehackt ist und sich wiederholt oder wenn die Konturen verwaschen sind, dann sind das erste Zeichen. Aber auch wenn zum Beispiel die Beleuchtung vom Kopf so gar nicht zu der vom Körper passt, dann müsst ihr aufpassen. Ihr kennt doch bestimmt diese Computerstimmausgabe und Deepfake-Stimmen können sich genauso anhören. Das heißt, das Ganze klingt so ein bisschen metallisch, einzelne Wörter werden falsch ausgesprochen oder die Antwortzeiten passen einfach nicht so richtig zusammen. Am schwierigsten ist es natürlich, gefälschten Text zu erkennen. Da solltet ihr ganz einfach aufpassen, dass ihr niemals per Chat oder per E-Mail irgendwelche Zugangsdaten oder sonstigen persönlichen Daten rausgibt. Habt ihr schon Erfahrungen mit Deepfakes oder kennt ihr lustige oder berühmte Fälle? Schreibt uns gerne mal einen Kommentar dazu, ich würde mich freuen. Bis dann, euer Jan.